Herkese merhaba, ben Nihal Kantarcı. Bu videomda sizlere yıllar önce kendi bulduğum, uyguladığım bir tekniği, yöntemi göstereceğim. İsmini de kadife irmik dokusu koymuştum. Malzemelerimiz irmik, tutkal, ilk etap için söylüyorum. Size olabildiğince ayrıntılarını anlatacağım ki, hani en azından kendiniz uyguladığınız zaman benimle aynı dokuyu yakalayabilin diye. Öncelikle yüzeyi tutkallıyorum. Testiyi tamamen tutkalladıktan sonra üzerine irmik serpeceğim. Bu şekilde bir işlem yapıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tutkalı yüzeyin tamamına bir anda sürmüyorsunuz. Kısım kısım ilerliyorsunuz ki tutkal kurumasın, üzerine döktüğünüz irmik yapışsın. Tutkalı geceden sabaha kadar beklettim. Şimdi üzerine bej rengiyle boyuyorum. Boyama hiç su katmadım. Olabildiğince bol bir miktarda alıyorum ve testi tamamen boyuyorum. Üzerine sürdüğüm boyanın tamamen kuruyup taşlaşmasını beklemiyorum. Boyanın biraz hafif nemli olması lazım birazdan yapacağım işlem için. Çünkü irmik, tutkal ve boyayla karşılaştıktan sonra taşlaşır, elinize batar. Ben ne yapıyorum? Hafif nemliyken boya elime meyve bıçağı alıp tıraşlama işlemi yapıyorum. Böylece o taşlaşma hissi, o ele batma hissi olmayacak. Aynı zamanda irmiği bu şekilde tıraşladığım için hem güzel bir doku ortaya çıkıyor hem de kadife gibi yumuşak bir doku elde etmiş oluyoruz. İrmiğin o taş gibi yapısından eser kalmıyor. Bu işlemi yaparken bıçağı Eğimli tutmanız lazım. Böyle dik bir şekilde yüzeyin üzerinden götürmemeniz lazım. Şu an elimde tuttuğum gibi bıçağı yüzeyde gezdirmeniz gerekiyor. Burada 
hem fazla olan irmikleri dökmüş oluyorum hem de irmiği boyaya doyurmuş oluyorum bu şekilde ezmiş oluyorum böylece yüzeyde farklı bir antik doku güzel bir kadifemsi doku oluşuyor bıçağın hareketine dikkat edin olur mu? Seramik malzemenin üzerine uyguladığımız irmik, tutkal ve boya kombinasyonu aynı zamanda bir maskeleme jeli görevi de görüyor. Bundan da bilginiz olsun. Alt katmanda benim bir boya çatlatma dokum vardı. En azından bunu da göstermek istedim size. İsterseniz sadece doku olarak çalışın, isterseniz bir alt baz yapacaksanız bu şekilde maskeleme jeli olarak da kullanabilirsiniz. Eğer bu dokuyu ham bir bisküvi seramik üzerine uygulayacaksanız alt katmana işlemleri yapmadan önce alt katmana kalın bir vernik atmanız lazım. Kalın parlak işte sır vernik olabilir, taş vernik olabilir. Bir vernik atmanız lazım. Çünkü ham seramik obje üzerine gelen her malzemeyi emer. Bu bakımdan sıyırma işleminde zorlanırsınız. Vernik attıktan sonra bu işlemleri yaparsınız. Benim zaten alt katmanda boyalı bir çatlatma medyumum vardı. Böylece vernik yapmaya gerek duymadım. Kullandığım bej rengini kırmak için eskitme kremi kullanıyorum. Yapacağım işlem sür sil tekniği. Eskitme kremine sürdüğüm gibi daha sonra kuru bezle sileceğim. Tabağa çok az eskimiş beyaz boya aldım. Chalk paint tarzı bir boya. Fırçam kıl fırça, eskitme fırçası. Kuru süpürme tekniği uyguluyorum. Uyguladığım boyalar tamamen kuruduktan sonra vernik işlemi yapacağım. Böyle bir objeye mat vernik kullanırsınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı unutmayınız. Abone olmak zaten ücretsiz. Bildirimleri açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Sürçülisan ettiysem affola. İyi günler diliyorum.